こんにちはどこでもスカートで旅するチエルです今回はドーミーインプレミアム神田に一人おこもりステイしてきました食べて飲んで鎖骨してリフレッシュできました今回は3階のお部屋ですはいじゃあお部屋に入ったので早速ルームツアー行ってみようまず入ってすぐはこんな感じのスペースになっていて私が今まで泊まったドーミーで全部そうなんですけど、このね、入ってすぐ部屋が丸見えじゃなくて、一枚ドアがあるタイプなんですよ。じゃあメインのお部屋から見ていきまーす。はい、こんな感じのお部屋になっておりまーす。今回はダブルベッドのお部屋を予約しましたで。ミニテーブルとミニチェアこんな感じで広めのデスクもあります。じゃあまずデスク周り見ていきましょう。これは何でしょうね。あ、メモ帳ですね。お、コンセントはね、2つあるし、USB もさせます。テレビのサイズ感程よい感じ。あとはセキュリティボックスだとか、棚結構空いてるから荷物もいっぱい入れられそうです。でこちらのカゴにはバスタオルとフェイスタオル。で、ベッドね、シモンズ製なので、すごくね、寝心地いいんですよ。はい。で、朗報です。ベッド脇にコンセント、そして USB もあるので寝ながら充電可能です。あとは目覚まし時計だとか、まあ、ティッシュ、常備灯。お部屋の絵はなんかちょっと和な感じだね。じゃあ景色もチェックしていきましょうか。お部屋からの眺めはどうでしょうおー。はい、こんな感じの、まあ、向かいのビルビューですね。窓が結構大きいから明るさもあるし、開放感もあります。はい、あとエアコンも完備されてます。はい、そうしましたら一回こっちのお部屋に戻ります。玄関っていうのかな入り口はこんな感じで、結構ね、入り口が広いです。じゃあまずは洗面所から見ていきましょうか。こんな感じになっております。ドライヤーはパナソニックのイオニティで、アメニティは歯ブラシ、ヘアブラシ、黒い綿棒にカミソリですね。そしてフェイスハンドソープ。そしてハンドタオルもあります。で、洗面所の下が棚になってまして、こちらはマグカップと下の段に、えー、ポットと飲み物類ですね。飲み物は緑茶と、えー、ドリップコーヒーですね。が用意されてます。じゃあ冷蔵庫もチェックします。お水が1本サービスと、ウェルカムフルーツ。美味しそう。後でいただきます。そして洗面所の横にね、もうちょっとコートかけちゃってるんですけど、こんな感じでハンガーがあります。ハンガーね、めちゃくちゃ大量にあるから全然困んないと思う。で、このかけてあるのはね、大浴場とか行くときに着れる寒いです。あとは、このファブリーズ的なやつね。そしてスリッパもあります。で、結構ね、下も広々としてて、こんな感じで荷物置くところも広いです。そして全身鏡もあります。今日の子では、まだまだ寒いけど、ちょっと気分は春だしどうしようかな。まあ、間を取ってネイビーで一家コーデです。じゃ、最後はこちらですね。はい、お手洗いですね。お手洗いもすごく綺麗です。でこの辺の設備も最新ですね。あとこういうね、非常用のお水がちゃんと用意されてるのも安心感ありますね。はい、で、いつもね、使わない使わないと言ってるんですけど、シャワールームもあるんですよ。ドーミーはね、大浴場目当ての人多いと思うから、やっぱりね、使う人はちょっと少ないんじゃないかなってことで、バスタブじゃなくて、こういったシャワールームのお部屋がメインです。一応チェックしますと、まあ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープはちゃんとあります。メーカーポーラです。じゃあ一応水圧チェックしましょうか。はーい、マックスでこんな感じ。まあいいんじゃないかな。で、二ほどきはね、今日もこんな感じで、このスペースにぴったりはまったので、まあこのまま使います。で、今日はね、買い出しももう済ませてきました。この生活感たっぷりなエコバッグで。買ってきたものは、水、幸せバターポテチ、お酒、銀河高原ビールとほろ酔い、はい、つまみ、燻製チーズ。こんな感じ。今回の宿泊の目的は、大浴場、酒津、そしてね、まったりビジホのみっていう感じなので、まあ、今回もそんな感じのダラダラ動画になると思います。はい、じゃあ寒い気があったので、早速ね、この持参したお風呂バッグとタオルを持って、大浴場、行ってきます混雑状況もね、テレビで確認できるんですが、空いてるっぽい。大浴場は最上階12階にあります。こちらが明神の湯。ノスタルジック感漂う旅館の雰囲気が素敵ですこちらの大浴場は超軟水を使用し保湿作用やスキンケア効果が抜群らしいです高温サウナや水風呂もあるので砂漠も楽しめますお風呂上がりになんと神社を発見美ジホ内に神社があるなんて初めてです外には出られないので中からお参りしておきました
トミーにはコーヒー牛乳の自販機があるのも好きなポイントですそしてこちらは湯上がりどころちょうど夕日が入ってこれまたノスタルジック電子レンジも置いてあります漫画もたくさん置いてありますのでちょっとした暇つぶしにもいいですねそしてコンセントもあって景色もすごくいいんですよ秋葉原の方まで見えて都会な感じ湯上がりアイスも無料サービスですいつもチョコモナカを選んじゃいます、うん、レストランハタゴにも行ってみました宿泊者はなんとドリンク1本サービスなんですうーんハイボールいやレモンサワーにしましたコーヒーやお茶も好きな時にいただけますはいいい湯だったドミーのサービスでいただいたレモンサワーいただきます乾杯やっぱお風呂上がりはレモンサワーだねさっぱりするふうじゃあつまみはこちらで幸せバターしかもバター詰めの幸せバター。イエーイポテチ食べちゃうぜお泊まりの時以外は一応ね、あの食べるものとかも気をつけたりはするんですけど、お泊まりの時はもうチートデイっていうことで好きなものを食べることにしてるので、大好物のポテトチップス、しかも幸せバター。さあカロリーね、556カロリーだって。カロリー見るとね、ひよっちゃいそうなんですけど、まあ、この中にポテチ食うのチートデイにひよってるやついるいねえよなということで、いただきたいと思います。うん幸せバターうんうまっうんバターは人類を幸せにするねあそうそうあとウェルカムフルーツもいただいてたからこれも食べようかなブドウとグレープフルーツかなうん、ぶどういいねぶどうまあポテチだけじゃね美容に悪いので、まあ、これを食べたところでねポテチがチャラになるわけではないんですけどねあそうそう w i f i もつないだからちょっとスピードテストしてみますねはいこんな感じだねかなりいいと思いますよいしょ今回はスイッチじゃなくて久々にちょっとソシャゲが溜まってたのでそちらをやっておりますそろそろ夕飯の方買い出し行ってこようと思いますはいコンビニ行ってきました今日はねなんかポテチが結構効いててまだ全然お腹空いてないので、まあ、軽めにこのねタコとブロッコリーのバジルサラダ、はい、そしてね四川風麻婆まあ夜泣きそばもあるので今日は軽めにこれだけにしましたダラダラしてたらねもう8時過ぎちゃったからね飲食店全然やってなくて仕方なくねコンビニなんですけど、まあ、たまにはコンビニのご飯もいいよねじゃあまずは銀河高原ビールで乾杯<笑>タコとブロッコリーのバジルサラダこれ食べたことないんだけどなんかね美味しいってよく聞くから買ってみたうん匂いがすごいバジルの匂いがタコからいただきますうんうんうん美味しいじゃんいいねヘルシーだしおつまみにもいいうんうんうんうんじゃあ、麻婆豆腐もいただきまーす。めっちゃ辛いもの食べたい気分だったんだよね。うん。美味しい。そんな辛くないか。あ、でも、あとからピリッとくるかな。でも、もうちょいピリッと感あってもいいから、ちょっと山椒を追加しよう。いいね。サウナ前に。新陳代謝爆上がりだね。あ、いいね。ピリッと感強くなった。あ、ふぅ。ごちそうさまでしたー。あら八分目いいねこんぐらいだとね夜泣きそばが一番美味しく食べれるよね締めの夜泣きそばをレストランハタゴに取りに行きますこちらでも食べられるんですが今回はテイクアウトにしてみましたはい夜泣きそばテイクアウトしてきました初めてテイクアウトしたかもいいよね部屋でゆっくり食べれるのも赤っいつももらってるけど何回もらっても嬉しいよね夜泣きそばほうじ茶ももらってきましたじゃあいただきますお酒の後の締めにこのさっぱりラーメン最高だよね普
たんだったら絶対さっぱりラーメンなんか食べないんだけど、このドーミーネ食べるような人が美味しいんだよね。うーん、美味しい。今日夜ご飯に炭水化物取らなくて大正解です。おかずだけ先食べてたから、これでちょうど締めてちょうどいい。うん、メンマも美味しい。うん、海苔がね、美味しいよね。この夜泣きそばはね、あの、強烈リゾート共通だから、こういうビジホだけじゃなくて、ちょっとラグジュアリーな温泉のとかでも、この夜泣きそばは食べれます。冷たい紅茶も持ってきました。いつもそうなんだけど、ちょっとね、途中で胡椒で味変するのが好きです。愛知県の方はね、わかると思うんですけど、スガキヤラーメンの胡椒にすごい味そっくりです。うん。胡椒入れるとね、またピリッとアクセントが効いて、おいしい。ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあもう一回お風呂行ってきます。今度はじっくり査活してきます。夜の神社も素敵。お風呂上がりはまた湯上がりどころにサウナの後はさっぱりしたアイスキャンディーが美味しい。はい晩酌タイム。次はね一時十九分ということでぐっとほろ酔いでも飲んで寝たいと思います。乾杯。お風呂上がりはやっぱほろ酔いぐらいがちょうどいいねおつまみは燻製チーズうん美味しい燻製のいい香り今日の茶活はいつもね水風呂と交互に入るんだけどなんかすっきりするけどちょっとね体に負担ありそうだなってなんとなく思ってあの外気浴でじわじわ冷ましてく百戦でやってみたけどなかなか良かったでもね、なんかすっきりあの、整ってゾーンに入る感じがやっぱ水風呂とサウナの交互の方が来たかな。今日はまったりサカツだから。よし。じゃあ今日はもうそろそろ寝ようかな。うん、今日はもう歯ブラシがでかい。ドーミーの歯ブラシね、毛柔らかくて磨きやすい。よし。じゃあそろそろ寝ましょうかね。はい。じゃあまずいつもの測定から安定の 1.5 ロールでーすじゃあおやすみなさーいピッピッおはようございます朝風呂行ってきます朝風呂はどんなに眠くても絶対入りますそして朝はアイスのサービスがヤクルトに変わるんですよ今日の景色は曇り空です今には朝ごはん寒いで行っちゃおうかな寒いで行っても大丈夫みたい寒いの方がいっぱい食べても楽だしどうせ戻ったら二度寝するしなスカートで旅するっていうチャンネル名なのに今回ほとんど寒いっていうね今日花粉やばやばだから防止スプレーそこ意外と効くんだよねちゃんとよしとりあえず準備 OK ってことで朝ごはん行ってきまーす朝食もレストランハタゴでビュッフェ形式のレストランでなんとこちらでは揚げたての天ぷらがいただけますお蕎麦やお茶漬けそしてスムージーなんかもありますこちらが私がチョイスした朝食ですブリのごまだれ茶漬け目玉焼きとウインナー小鉢たちにサラダそして大好きな天ぷらはもりもりいただきますまずはスムージーから野菜の甘さで目が覚めます次はベジファーストということでサラダから食べ始めるようにしてますちゃんとサラダを食べ終わったらいよいよ大好きな天ぷらこんな大きなエビの天ぷらが朝から食べられるなんてなんて幸せなんでしょうサクサクプリップリでめちゃめちゃ美味しかったですもうね天ぷら大好物なんですよカロリー考えなくてもいいんだったら正直20個ぐらい食べたいそしてブリのお茶漬けこちらはね期間限定みたいです濃厚なごまだれにつけたブリは臭みがなくてとっても美味しいしお茶漬けなのでサラサラと食べられてこちらも絶品でした一気に完食コーヒーとデザートのどら焼き和食を食べても朝食にコーヒーは必須なんですよねそしてどら焼き小さいサイズでたくさんご飯を食べた後でもペロッと食べられましたごちそうさまでしたあ,あ最高まだチェックアウトまで3時間ぐらいあるじゃんみんなねいっぱいできるあ,あ
春気持ちよかったし、朝ごはんでお腹いっぱいだし。おやすみなさい。はい、じゃあ、ぼちぼちお時間ってことで、そろそろね、今回の宿泊の感想をまとめていきたいと思います。ドミーンは私結構何回か泊まったことあるんですけど、まあ、ここ、神田はね、初めてだったんですよ。神田のおすすめポイントっていうと、うん、やっぱりね、朝食の天ぷらですかね。ドーミーってどこも朝ごはん美味しくて、特にね、プレミアムって作る頃は結構朝食豪華なんですよ。まあ、やっぱね、揚げたてを食べられるのは嬉しかったですね。あの、神社があったりとかね、結構面白いし、なんかプチ旅行気分を味わえるかなと思います。で、えー、っと、今回はね、公式ページからの予約で8290円でこのダブルのお部屋、えー、予約しております。皆さんもね、ちょっとリフレッシュしたいなって思ったらぜひ宿泊してみてはいかがでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価押してくださると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューだとか、あとは旅の動画をたくさん投稿していきますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では、